työpaikoillaan tykytoimintaa. Eli se tarkoittaa kaikkea sellaista ty- toimintaa, joka edistää työkykyä. Ja ö, siihen liittyy tietysti kaikkia sellaisia niin virallisempia turvallisuus ynnä muita, muita asioita ja sellaisia, että työpaikka on turvallinen kaikin puolin. Mutta sen lisäksi tietysti työnantajat monesti katsoo, että erilaisen niin semmoisen virkistystoiminnan järjestäminen myös niin kuin edistää ihmisten viihtyvyyttä työpaikalla ja sitä kautta niin kuin sitoutumista töihin ja työssä jaksamista ja tämmöistä. Niin sen takia monet työnantajat järjestää virkistyspäiviä, jotka voi sitten työpaikasta riippuen osa olla vaikka semmoisia. Mä oon itse ollut semmoisessa työpaikassa, missä me saatiin itse niin kuin tavallaan valita keskenämme. Me saatiin niin kuin päättää, että no me haluttaisiin nyt tällainen päivä, että mennään. Meillä oli joku budjetti ja me saatiin päättää, mitä sen Tehdään. Tai sitten mä ajattelisin, että virkistäytymistä on voinut olla joku Läpissä oli Esa Saarisen luento, niin sekin on tavallaan niin kuin semmoista virkistäytymistoimintaa. Mutta että se voi olla työnantajasta riippuen mitä vaan. Ja sitten nykyään on paljon yrityksiä, jotka myy firmoille sellaisia paketteja, että meillä olisi tarjota teidän firmaa, että tämmöinen me järjestetään niille golfia ja laskuvarjohyppyä tai mitä nyt vaan. Itse ajattelen niin, että varmaan kannattaisi miettiä, että mikä on juuri sille porukalle sellaista, mikä edistäisi sen työpaikan henkeä ja työssä viihtyvyyttä ja sitä kautta työssä jaksamista ja työn tekemistä. Mitäs kun meillä oli mun varhaisessa työpaikassa paljon tällaisia, niin kuin, se ei ollut oikein virkistämispäivä tai virkistyspäivä, koska siihen liittyi, siinä oli saunomista ja pelejä, mutta et siinä tehtiin sit myös töitä, että se oli niin kuin kehittämispäivä. Öö, kyllä mun mielestä sitä voi niin kuin yhdistää. Siis meilläkin on ollut semmoisia, että on niin kuin tavallaan ollut vaikka joku sellainen, Äh, muistan, että oli vaikka joku viikonloppu tai kahden päivänkin juttu, missä tavallaan tehtiin niinku töitä eka päivä, sitten illalla oli jotain saunomista ja tällaista, ja sitten niinku, äh, niinku seuraavana päivänä nukuttiin vähän pidempään, joku parempi aami, ja sitten tehtiin taas töitä. Et kyllä niitä toki yhdistää voi. Ja varmaan sellainen ihan perinteinen virkistymisjuttu on tämä tämmöinen, että mennään syömään ja sen jälkeen niinku ryyppäämään pikkujouluna. Että musta tuntuu, että sellaisesta on vähän niin kuin laajennettu sitä just sellaiseksi, että, että onko se nyt oikeasti se, mikä niin kuin tavallaan lisää jotenkin sitä henkeä. Monillehan semmoinenkin on tosi tärkeää tai joku hiipatin risteily, mutta mä luulen, että on tullut enemmän just tämmöisiä toiminnallisia, että siihen voidaan yhdistää jotain tiimihenkeä tai jotain semmoista, että se, tai että just päästään tekemään jotain sellaista, mitä ei olla, mitä mu- normaalisti. Mä oon ollut jousi ampumassa esimerkiksi virkistyspäivänä, joka oli musta mahtavaa. Kiitos. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.